আমি এই একটি ভিডিওতে সাক্ষ্য আইনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলার চেষ্টা করব অর্থাৎ একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনার কিন্তু পুরো সাক্ষ্য আইন মোটামুটিভাবে দখলে চলে আসবে আমি সেই চেষ্টাটা করব ভিডিওটি একটু লম্বা হবে আপনারা কষ্ট করে টেনে টেনে দেখে নেবেন বা যে জায়গাটা আপনার আপনার দরকার সাক্ষ্য আইন থেকে সেই জায়গাটা দেখে নেবেন আমি একেবারে সিরিয়ালি বলার চেষ্টা করব এবং এমনভাবে বলার চেষ্টা করব যাতে করে আপনার সাক্ষ্য আইনের উপরে আর কোনো প্রবলেম না থাকে আমি আপনাদের সাথে আছি অ্যাডভোকেট মিঠুন সাহা এল এল বি এল এল এম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার ফোন নম্বরটি হচ্ছে জিরো ওয়ান সিক্স টু ফাইভ ফোর এইট জিরো ফাইভ সিক্স ফোর ওকে আমরা শুরু করব এবং আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে শরীয়তপুর জেলায় শরীয়তপুর জেলায় আমি আমার সমস্ত ঠিকানা দিয়ে দিলাম আমি ঢাকার বনশ্রীতে থাকি ওকে তো সাক্ষ্যনে প্রথমেই আমরা সেকশন তিন দেখব সেখানে আমাদেরকে ফ্যাক্টিন ইস্যু কাকে বলে অর্থাৎ বিচার্য বিষয় কাকে বলে ডকুমেন্ট কাকে বলে এবং হচ্ছে এভিডেন্স কাকে বলে সাক্ষ্য কাকে বলে এই বিষয়গুলো আমরা জেনে নেব এরপরে আমরা চলে যাব পাঁচ থেকে পঞ্চান্নতে পাঁচ থেকে পঞ্চান্নতে কি আছে রেলিভেন্সি নিয়ে কথা বলছে প্রাসঙ্গিকতা রেলিভেন্সি নিয়ে কথা বলছে প্রাসঙ্গিকতা অর্থাৎ কোন কোন ঘটনা সাক্ষ্য হিসেবে রিলেভেন্ট হবে আর কোন কোন ঘটনা সাক্ষ্য হিসেবে রিলেভেন্ট হবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি সাক্ষ্য দিবেন আপনি এভিডেন্স দিবেন এভিডেন্স কিসের ওপরে দিবেন এভিডেন্স দিবেন ফ্যাক্টিন ইস্যু বিচার্য বিষয় আর হচ্ছে রিলেভেন্ট ফ্যাক্টের উপরে সরি এই কথাটা কোথায় বলছে এই কথাটা বলছে আমাদের সেকশন ফাইভে অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়া যায় দুটি বিষয় রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট প্রাসঙ্গিক বিষয় আর হচ্ছে ফ্যাক্টিন ইস্যু বিচার্য বিষয়ের ওপরে এটা সেকশন ফাইভে বলছে সেকশন পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত আমাদের রিলেভেন্সি নিয়ে কথা বলছে এখন আমরা ছয়তে যাব ছয়তে কি আছে ছয়তে আছে রেজগেস্ট প্রিন্সিপাল সংঘটিত ব্যাপার নীতি সংঘটিত ব্যাপার নীতি কি সাক্ষণের একটা মূল কথা আছে ভাই সেই কথাটা কি যে আপনি কোন কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবেন আপনি যে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে রিলেভেন্ট সেকশন সিক্সে তাহলে কি বলছে সেকশন সিক্সে তাহলে স্পষ্ট করে বলছে আমরা যদি বাংলাটাকে ধরি সংঘটিত ব্যাপার নীতি একটা অপরাধ সংগঠন করার ক্ষেত্রে যতগুলো ব্যাপার জড়িত ব্যাপার মানে ঘটনা যতগুলো ফ্যাক্ট জড়িত সমস্ত ঘটনার উপরে আপনি সাক্ষ্য দিতে পারবেন আর ইট হ্যাজ রিলেভেন্সি এটার প্রাসঙ্গিকতা আছে এই প্রিন্সিপালটা আলোচিত হয়েছে সেকশন সিক্সে এবার আমরা সেকশন এইটে চলে যাব সেকশন এইট থেকে যারা এনসিকিউ দিবেন জাস্ট মনে রাখবেন এখানে একটা অপরাধ সংগঠনের মোটিভ অভিপ্রায় প্রিপারেশন প্রস্তুতি প্রিভিয়াস পূর্ববর্তী অর সাবসিকুয়েন্ট কন্ডাক্ট পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কার্যক্রম সম্বন্ধে বলছে জাস্ট এখান থেকে এতটুকু মনে রাখেন একটা অপরাধ সংগঠনের অভিপ্রায় একটা অপরাধ সংগঠনের প্রস্তুতি একটা অপরাধ সংগঠনের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হবে অর্থাৎ সাক্ষ্য হিসেবে এই বিষয়গুলোকে টেনে নিয়ে আসা যাবে দ্বারা আট তারা নয়তে খুব সুন্দর একটা কথা বলছে কি বলছে বলছে ফ্যাক্টস নেসেসারি টু এক্সপ্লেইন অর্থাৎ হচ্ছে একটা ঘটনাকে একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনাকে একটা রিলেভেন্ট ফ্যাক্টকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যতগুলো ঘটনার প্রয়োজন যতগুলো ঘটনা অত্যাবশ্যক সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হবে 
আমি কিন্তু বলছিলাম আমরা ধারা পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত কিন্তু কি দেখব রিলেভেন্সি দেখব প্রাসঙ্গিকতা দেখব তাহলে যে দেখতেছেন প্রাসঙ্গিক হয় প্রাসঙ্গিক হয় এবার হচ্ছে আমরা টেনে চলে যাব আমাদের সেকশন টেনের সাথে পেনাল কোডের একটা ধারার মিল আছে সেটা হচ্ছে চৌত্রিশ পেনাল কোডের চৌত্রিশে বলছে থার্টি ফোরে বলছে কমন ইন্টেনশান আর এখানে সেকশন টেনে বলছে সাক্ষ্য আইনে কমন ডিজাইন বিষয়টা এরকমই কমন ডিজাইনের জন্য অভিন্ন অভিপ্রায়ের জন্য অভিন্ন অভিপ্রায় বাস্তবায়নে অর্থাৎ একটা অপরাধ সংগঠনে একটা অপরাধ সংগঠনে যতগুলো কাজ করা হয় সমস্ত ঘটনা প্রাসঙ্গিক হবে ধারা কত টেন ধারা হচ্ছে দশ এবার আমরা চলে আসি ধারা হচ্ছে এগারো ধারা ইলেভেনে একটা ডক্টিন স্টাবলিশ হয়েছে সেই ডক্টিনের নাম আছে প্লি অফ এলিভি প্লি পি এল ই এ প্লি হচ্ছে অজুহাত আর এলিভি এ এল আই বি আই এলিভি মানে হচ্ছে ইলস ওয়ার মানে অন্য কোথায়ও অর্থাৎ কেউ যদি দাবি করে যে অপরাধ সংগঠনের সময়ে সে অন্য জায়গাতে ছিল তাহলে তাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে এটার সাথে মিল আছে ধারা ইলেভেন আর হচ্ছে একশো তিন মানে ধারা ইলেভেনে বলছে জাস্ট প্লি অফ এলিভি জিনিসটা কি এবং এই প্লি অফ এলিভি বা অন্য জায়গায় থাকার অজুহাত প্রমাণ করতে হবে ধারা একশো তিনের আলোকে অর্থাৎ যে দাবি করবে যে অপরাধ সংগঠনের দিন সে অন্য জায়গায় ছিল তখন তাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে এটা এটা বলছে একশো তিনে তার মানে ধারা এগারোতে বলছে জাস্ট কি বলছে তারা এগারোতে জাস্ট বলছে আপনার প্লি অফ এলিভি বা অন্য জায়গায় থাকার অজুহাতে ব্যাপারটা আসলে কি ব্যাপারটা আসলে কি এবং এই যিনি দাবি করবেন সে অন্য জায়গায় ছিল সাপোজ হচ্ছে আজকে ঢাকাতে একটা বোমা হামলা হলো সেখানে আমাকে আসামি করা হলো আমি বললাম যে আমি তো ওই দিন ঢাকাতে ছিলাম না আমি তো ওই দিন সিঙ্গাপুরে ছিলাম আমি যে ওই দিন সিঙ্গাপুরে ছিলাম এটা আমি দাবি করছি কারণ আমাকে আসামি বানানো হয়েছে কারণ কারণ আমি হচ্ছি অ্যাকিউজড আমি হচ্ছি অভিযুক্ত আমি হচ্ছি আসামি এই যে আমি যে দাবি করলাম আমি সিঙ্গাপুরে ছিলাম আই ওয়াজ ইন সিঙ্গাপুর আমি সিঙ্গাপুরে ছিলাম এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমাকে পাসপোর্ট দেখাতে হবে টিকিট দেখাতে হবে তার তার মানে আমাকে প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করার দায়িত্বটা পড়বে কে যে দাবি করবে স্বর্ণ জায়গায় ছিল ধারা কত একশো তিন তাহলে এগারো তারাতে এই পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করার পরে প্রমাণের দায়িত্বটা দিয়ে দিছে ধারা একশো তিনে ক্লিয়ার বিষয়টা ওকে আচ্ছা আমরা তো কথা বলতেছি রাইট তো বাংলাদেশে এই চ্যানেলটি হচ্ছে একমাত্র চ্যানেল যেখানে আপনি বার্কাউন্সিল জুডিশিয়ারি বা লয়ের বিভিন্ন এক্সাম দিতে পারবেন ইভেন যারা পুলিশে প্রমোশনাল এক্সাম দেন তারাও এই চ্যানেল থেকে হেল্প নিতে পারেন তো আমি বলবো যারা এই চ্যানেলে নতুন আসেন তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি আপনাদের সাথে মিঠুন শাহ আসি অ্যাডভোকেট মিঠুন শাহ আসি আমি আপনাদেরকে এভাবেই লেকচার দিয়ে যাব তো আমরা এগারো দেখলাম এগারো করে চলে যাব আমরা ধারা সতেরোতে সতেরো সতেরোতে কী নিয়ে কথা বলছে সতেরোতে বলছে অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের বাংলাকে স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তি মানে কি স্বীকার করা না স্বীকারোক্তি মানে স্বীকার করা না তাহলে স্বীকারোক্তি মানে কি স্বীকারোক্তি মানে হচ্ছে বাঁধে বিবাদে বা মামলার বিষয়বস্তুতে যাদের সংশ্লিষ্টতা আছে মামলার বিষয়বস্তুতে যাদের স্বার্থ রয়েছে বা এই বাদি বিবাদীর প্রতিনিধিরা এজেন্টরা অ্যাডমিশন দিবে স্বীকারোক্তি দিবে ধারা সতেরোতে বলছে এখন কথা হচ্ছে যে স্বীকারোক্তি এই জিনিসটা আসলে কি এই জিনিসটা স্বীকার করে নেওয়া না এই জিনিসটা হচ্ছে বাদি অর্থাৎ যারা যারা অ্যাডমিশন দিতে পারে তারা ওই মামলা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা দিবে বর্ণনা দিলে কি হবে আদালতের জন্য সুবিধা হবে প্রাসঙ্গিক বিষয় রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট আর আছে ফ্যাক্টি নিশ্চয় নির্ণয় করতে অর্থাৎ আদালত প্রিজিউম করতে পারবে অন দ্য বেসিস অফ অ্যাডমিশন কি আপনার হচ্ছে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট প্রাসঙ্গিক বিষয় অ্যান্ড ফ্যাক্ট ইন ইস্যু সম্পর্কে আদালত অনুমান করতে পারবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
এই যে যারা যারা অ্যাডমিশন দিতে পারে যারা যারা স্বীকারোক্তি দিতে পারে স্বীকারোক্তি দিতে পারে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাডমিশন এই অ্যাডমিশনের গুরুত্বটা কি হোয়াট ইজ দ্য এভিডেন্সিয়াল ভ্যালু অফ অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের সাক্ষ্যগত মূল্যটা কি এই অ্যাডমিশনের স্বীকারোক্তির সাক্ষ্যগত মূল্যটা কি এটা আমাদেরকে জানতে হবে রাইট এখন বাদি যখন তার মামলা সম্পর্কে বলে তখন তো সে তার মতো করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে যায় রাইট বিবাদী যখন মামলা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করে তখন বিবাদী কি বাদীর পক্ষে কখনো বলবে বিবাদী বিবাদীর পক্ষে বলবে রাইট বা যাদের হচ্ছে এই মামলার বিষয়বস্তুতে স্বার্থ রয়েছে তারা তাদের মতো করে তাদের স্বার্থের পক্ষে কথা বলবে রাইট আচ্ছা মনে করেন যে একজন ব্যক্তি ওয়াস মাহফিলে একটা কথা বলে ফেলল তার বিরুদ্ধে মামলা হলো সে তার ভিতরে যখন মামলা হলো তখন সে বলতেছে না আমি বলি নাই আমি করি নাই আমি বলি নাই আমি করি নাই এটা সে বলতেছে এটাকে সে পারবে উত্তর হচ্ছে না সে যেটাকে স্বীকার করে নিচ্ছে সে যেটা বলে ফেলছে সে যেটা করে ফেলছে সেটাকে পরবর্তী সময়ে অস্বীকার করতে পারবে না ডিনে করতে পারবে না তাহলে এই অ্যাডমিশন বাদী অ্যাডমিশনে কিছু না কিছু বলছে বিবাদী অ্যাডমিশন অর্থাৎ যারা যারা অ্যাডমিশন দিতে পারে তারা অ্যাডমিশনে কিছু না কিছু বলছে রাইট ওকে বলছে প্রশ্ন হচ্ছে এই অ্যাডমিশনের গুরুত্বটা কি অ্যাডমিশন এই বাদী যখন অ্যাডমিশন দিচ্ছে বাদীর অ্যাডমিশনের উপর ভিত্তি করে কি অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আদালত আদালত কোনো সিদ্ধান্তে যাচ্ছে উত্তর হচ্ছে না কারণ অ্যাডমিশন ইজ নট কনক্লুসিভ প্রুফ অ্যাডমিশন চূড়ান্ত প্রমাণ না আচ্ছা কনক্লুসিভ প্রুফ বলতে আমরা কি বুঝি এই জিনিসটা আমার ভিডিও থেকে দেখে নেবেন এটার উপরে আমার আমার ভিডিও আছে কয়েকটি ভিডিও আছে তাহলে অ্যাডমিশন কনক্লুসিভ প্রুফ না দ্যাট মিন্স অ্যাডমিশনের উপর বেস করে আদালত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না তাহলে অ্যাডমিশনের ভ্যালু কি বাদিজ অ্যাডমিশন দিল বিবাদিজ অ্যাডমিশন দিল বা যারা যারা অ্যাডমিশন দিতে পারে তারা যে অ্যাডমিশন দিল এটা গুরুত্বটা কি এটা গুরুত্ব হচ্ছে স্টোপেল হিসেবে কাজ করে স্টোপেল এখন প্রিন্সিপাল অফ স্টোপেল কোথায় আছে এটা এটা একটু আমরা জানি সেখানে একশো পনেরো ধারাতে স্টোপেল সম্পর্কে বলছে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমি কোন ধারার সাথে কোন ধারায় চলে যাই আমরা ধারা এগারোর সাথে মিল মিল করছি ধারা একশো তিন ধারা একত্রিশ একত্রিশের সাথে মিল করতেছি ধারা একশো পনেরো সাক্ষ্য আইনের তো সাক্ষ্য আইনের একশো পনেরো ধারাতে কী আছে আছে স্টোপেল প্রিন্সিপাল অফ স্টোপেল স্টোপেল মানে হচ্ছে স্টপ করা স্টোপেল মানে হচ্ছে ডিনে না করা যেমন আমি আপনাকে একটা কথা বললাম আপনি সেই কথা বিশ্বাস করে একটা কাজ করলেন পরবর্তীতে আমি বলতে পারব না আমি সেই কথাটা বলি নাই অর্থাৎ যারা অ্যাডমিশন দেয় তারা পরবর্তীতে বলবে না যে তারা অ্যাডমিশনে এই কথাগুলো বলে নাই এটি হচ্ছে স্টোপেল অর্থাৎ একবার যেটা আমি স্বীকার করে ফেলব একবার যেটা আমি মেনে নিব একবার আমি যেটা বলে ফেলব করে ফেলব এবং আপনি আমার কথার উপর বেস করে বিশ্বাস করে গুড ফেতে কোনো কাজ করবেন আমি পরবর্তীতে বলতে পারব না যে আমি এটা করি নাই এটা আপনাকে বলি নাই তাহলে অ্যাডমিশনের গুরুত্বটা হচ্ছে এখানে এটা বলছে ধারা একত্রিশ এটা বলছে ধারা একত্রিশ তাই অ্যাডমিশন স্টোপেল হিসেবে কাজ করে এখন আমরা চলে যাব ধারা ফিফটি নাইন অনুষাট ধারাতে চলে যাব কারণ আমরা এখন বত্রিশ তেত্রিশে যাব তো এই কারণ আমরা অনুষাট ধারাতে চলে যাব সেকশন ফিফটি নাইন সেকশন ফিফটি নাইন সাক্ষ্য আইন কী আছে সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে অল ফ্যাক্টস অল ফ্যাক্টস সমস্ত ঘটনা এক্সেপ্ট সারা দ্য কন্টেন্টস অফ ডকুমেন্ট দলিলের বিষয়বস্তু সারা মে বি প্রুভড প্রমাণ করা যাবে বাই ওরাল এভিডেন্স মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা দ্যাট মিন্স আমরা যদি এই সেকশনটাকে দুইটা পাঠ করি তাহলে কি দাঁড়ায় অল ফ্যাক্টস মে বি প্রুভড বাই ওরাল এভিডেন্স সকল ঘটনা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় কিন্তু এক্সেপ্ট দ্য কন্টেন্টস অফ ডকুমেন্ট দলিলের বিষয়বস্তু ছাড়া অর্থাৎ দলিলের বিষয়বস্তু ছাড়া সকল ঘটনা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় তাহলে ওরাল এভিডেন্স দ্বারা কি প্রমাণ করা যায় না আমরা সেকশন ফিফটি নাইনে দেখলাম 
the contents of document dalile bishoy bostu acha kemon lagta sapta den amar lecture ki bujha jay shobai ektu comment korben amar lecture bujha jay ki na okay tahole amra moukhik shakko dara sokol ghotona praman korte parbo praman korte parbo na ki praman korte parbo na hocche the contents of document okay ebar ashi এই যে রোল এভিডেন্স বলছে মৌখিক সাক্ষ্য বলছে হোয়াট উইল বি দ্য নেচার অফ ওরাল এভিডেন্স ওরাল এভিডেন্সের নেচারটা কীরকম হবে মৌখিক সাক্ষ্যর ধরনটা কীরকম হবে সেটা বলছে ধারা সিক্সটিতে বলছে ওরাল এভিডেন্স মাস্ট বি ডিরেক্ট ওরাল এভিডেন্স মাস্ট বি ডিরেক্ট मौखिक सक्ष अवश्य प्रत्यक्ष मौखिक सक्ष अवश्य प्रत्यक्ष जो ढाका विश्वविद्यालय आईन विभागे पढ़ाशुना कर ठीक एभवे पढ़तम यह पढ़ार चेष्टा करतम सेगल शेयर करते तो अपन ओरल एविडेंस मास्ट भी डिरेक्ट मौखिक सक्ष अवश्य प्रत्यक्ष होते हैं र एडमिजिबल नये रिलेवेंट नये सोना सक्ष प्रासंगिक नये ओरल एविडेंस मास्ट भी डिरेक्ट दैट मीस सोना सक्ष प्रासंगिक नये क्लियर डेक्ट द्वारा कि बुझाए डेक्ट द्वारा बुझाएं निजे चोक दिए देखी निजे काने जो सुनि से आदालते सक्ष हिसेब ये बोलते डिडेक्ट एविडेंस इनडिरेक्ट कि अपना गार्लफ्रेंड आपनर बयफ्रेंड आपनर बयफ्रेंड इसे आपके एक कथा बोलते से कथाटा जो अपनी आदालते सक्ष हिसेब दीबें से इनडिरेक्ट अर्थात जेखने मीडिया थको जेखने माध्यम थक সেটাকে আমরা বলতেছি ইনডিরেক্ট এভিডেন্স মানে সোনা সাক্ষ্য দ্যাট মিনস মৌখিক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ না হলে প্রাসঙ্গিক হবে না এখন আমরা দেখব ওরাল এভিডেন্স ইনডিরেক্ট হলো প্রাসঙ্গিক হবে অর্থাৎ সোনা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে দ্বারা বত্রিশ এবং তেত্রিশ আমরা কিন্তু বত্রিশ এবং তেত্রিশে রেখে গিয়েছিলাম রাইট বত্রিশ এবং তেত্রিশ আমরা একটা ব্যাপার দেখব যেখানে বত্রিশে চার শ্রেণীর ব্যক্তি আছে তেত্রিশে পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তি আছে তাদের ক্ষেত্রে সোনা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় প্রাসঙ্গিক হয় কিভাবে আমি একটা কথা একটা স্টেটমেন্ট একটা লোকের কাছে দিলাম দিলাম কিছুদিন পরে আমাকে একটি মামলায় সাক্ষী বানানো হলো বাট আমি মারা গেছি আমাকে খুঁজে পাওয়া যায় না আমি অনেক দূরে অবস্থান করতেছি আমি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম এই ব্যক্তি এই ব্যক্তিগুলোর মতো আমি হয়ে গেলাম তখন এই যে আমি যে স্টেটমেন্ট আপনার কাছে দিয়ে রাখছি অন্য একজনের কাছে দিয়ে রাখছি সেটা যদি প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে সে সাক্ষ্য দিতে পারবে তার মানে আপনি যে সাক্ষ্য দিতেছেন কার মুখের কথা আমার মুখের কথা আমি এখানে মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে অর্থাৎ আমার মুখের কথা আপনি বলতেছেন ইনডিরেক্ট না আমার কথা তো আমি আদালতে বলতেছি না বলতেছি না তাহলে আমরা বত্রিশ এবং তেত্রিশ ধারাতে এই কথাগুলোই বলছে তাহলে আমরা বত্রিশ এবং তেত্রিশকে সাধারণত ষাট ধারার সেকশন সিক্সটির এক্সেপশন হিসেবে জানি ব্যতিক্রম হিসেবে জানি এবার আমরা চলে যাব সেকশন ফর্টিতে ধারা চল্লিশ ধারা চল্লিশ চল্লিশ আছে রেজ জুটিকেটা ডাবল জেও পার্টি অর্থাৎ একই ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য দুইবার সাজা দেওয়া যাবে না দুইবার বিচারের সম্মুখীন করানো যাবে না এটা হচ্ছে ধারা চল্লিশ এরপর আমরা চলে যাব ধারা পঁয়তাল্লিশ ধারা পঁয়তাল্লিশে কি আছে ধারা পঁয়তাল্লিশে আছে আপিনিয়ন এক্সপার্ট আপিনিয়ন বিশেষজ্ঞ মতামত বা বিশারদের মতামত এখন প্রশ্ন হচ্ছে কয়টি ক্ষেত্রে এই বিশেষজ্ঞরা মতামত দিতে পারবে পাঁচটি ক্ষেত্রে ঠিক না আমরা জানি সবাই ফরেন ল বিদেশি আইন আর্ট ফিঙ্গার ইমপ্রেশন হ্যান্ড রাইটিং তারপর হচ্ছে সায়েন্স এগুলোতে দিতে পারবে রাইট তাহলে আমরা দেখলাম 
তো বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়া যায় পাঁচটি বিষয় রাইট ওকে তার মানে আমরা অপিনিয়ন আমরা যদি এমনিতে মতামত বলি তাহলে সেই মতামত প্রাসঙ্গিক না সেই মতামত সেই সেই অপিনিয়ন রিলেভেন্ট হবে যদি পাঁচটা বিষয় দেওয়া হয় এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই পাঁচটি বিষয় মতামত দেওয়া হবে সেই মতামত প্রাসঙ্গিক হবে না কিভাবে আচ্ছা মনে করেন পরিমণিকে ধর্ষণ করা হয়েছে এই মর্মে যদি অভিযোগ করা হয় এখন পরিমণিকে যেটা মেডিকেল আমরা বলি মেডিকেল করানোর জন্য পাঠানো হলো এক ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের নাম আছে মিস্টার এক্স কিন্তু পরিমণির ধর্ষণ বিষয়ে পৃথিবীর এক নম্বর এক নম্বর ডাক্তার হচ্ছে মিস্টার ওয়াই অপিনিয়ন দিল পরিমণিকে ধর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু পরিমণিকে পরিমণির মেডিকেল পরীক্ষা করার জন্য যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডক্টর ডাক্তার তিনি কি বললেন তিনি বললেন পরিমণিকে ধর্ষণ করা হয় নাই তার মানে দেখেন যে যে হচ্ছে পৃথিবীর এক নম্বর ডক্টর সেও কিন্তু অপিনিয়ন দিল আর যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনিও কিন্তু অপিনিয়ন দিলেন অর্থাৎ শুধুমাত্র এই পাঁচটা বিষয়ে যে কোনো ব্যক্তির মতামতই না দ্য পার্সন মাস্ট বি ডেজিগনেটেড টু অপিন মতামত দেওয়ার জন্য তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য এভিডেন্সিয়াল ভ্যালু অফ এক্সপার্ট অপিনিয়ন এক্সপার্ট অপিনিয়নের সাক্ষ্যগত মূল্যটা কি ইজ ইট কনক্লুসিভ প্রুফ এটাকে চূড়ান্ত প্রমাণ উত্তর হচ্ছে না এটা চূড়ান্ত প্রমাণ না তাহলে এটা কি এটা করবোরেশন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অন্যান্য সাক্ষ্যর সাথে মিলিয়ে সিদ্ধান্ত না হয় এবং এটার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না এটার উপর সিদ্ধান্ত না হয় না আদালত শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ মতামতের উপর ভিত্তি করে আদালত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না দ্যাট মিন্স এক্সপার্ট অপিনিয়ন ইজ নট কনক্লুসিভ প্রুফ তাহলে কি ইট ওয়ার্কস অ্যাজ করবোরেশন এটা অনুর সমর্থন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অন্যান্য স্বাক্ষর সাথে মিলানো হয় অন্যান্য স্বাক্ষর সাথে মিলানো হয় এবার এক্সপার্ট অপিনিয়ন পাঁচটি বিষয় দেওয়া যায় এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একটা বিষয় আমরা দেখবো আলাদাভাবে সেটা হচ্ছে সেকশন ফর্টি সেভেন আচ্ছা আমি আমি শুধুমাত্র সেই সমস্ত সেকশনগুলো বলতেছি যে যে সমস্ত সেকশনগুলো আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেকশন ফর্টি সেভেনে বলছে এক্সপার্ট অপিনিয়ন অ্যাস টু হ্যান্ড রাইটিং হস্তলিপি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত এখন প্রশ্ন উঠছে কারো হাতের লেখা নিয়ে যদি প্রশ্ন উঠে তাহলে কার মন্তব্য উক্ত হাতের লেখা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হবে প্রথম হচ্ছে যিনি উক্ত হাতের লেখা সাথে পরিচিত অথবা যিনি হাতের লেখায় বিশেষজ্ঞ এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির মতামত কোনো হাতের লেখা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে প্রাসঙ্গিক হবে এছাড়া কারো মতামত প্রাসঙ্গিক হবে না সেকশন কথা ফর্টি এরপরে আমরা চলে যাব ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স থেকে ফিফটি এইট আচ্ছা আমরা অনেক মামলায় কেস রেফারেন্স দেই না আমরা যখন কোনো একটা মামলায় আমি অ্যাডভোকেট মিঠুন সাহা যখন কোনো একটা মামলায় কেস রেফারেন্স দিব কেস রেফারেন্স দেই তখন কি আদালত বল আপনি পরীক্ষা করে দেখান এরকম কোনো কেসের আসলে অস্তিত্ব আছে কি না আদালত সেটা বলে না আদালত সেটা কিন্তু বলে না তার মানে কি দাঁড়ালো তার মানে দাঁড়ালো জুডিশিয়াল নোটিস নিট নট টু বি প্রুভড বিচারিকভাবে যে ঘটনাগুলো দৃষ্টিগ্রসর সেগুলো প্রমাণ করার দরকার নেই আদালতের কাছে কেন প্রমাণ করার দরকার নেই এতে আদালতের সময় নষ্ট হয় বিচারে বিলম্ব ঘটে তারা সাধারণত আমার এগারোটা ক্ষেত্রকে জুডিশিয়াল নোটিস হিসেবে দেখানো হয়েছে সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন এবার আমরা আসি সেকশন ফিফটি এইটে কী বলছে অর্থাৎ সেকশন ফিফটি সিক্স থেকে ফিফটি এইটে বলছে কোন কোন ঘটনাগুলো প্রমাণ করার দরকার নাই সেকশন ফিফটি ফিফটি এইটে হচ্ছে অ্যাডমিটেড ফ্যাক্টস নিট নট টু বি প্রুভড 
अर्थात जो विषय स्वीकार करा जो घटनाटा स्वीकार करना से घटना के बोलते स्वीकृत विषय फैक्ट एडमिटेड फैक्ट एडमिटेड से घटना के बोलते स्वीकृत विषय और ये स्वीकृत विषय के प्रमाण करार दरकार नाई बाट प्रश्न से एडमिट करब क्या स्वीकार करब कौन स्वीकार करब एट द टाइम अफ हियारिंग एट द टाइम अफ हियारिंग शुरान समय अथवा शुरान आगे हम करते अवश्य से इट मास्ट बीन रईटिंग अवश्य लिखित भावे होते हैं तम मैं शुरान समय अथवा शुरान आगे लिखित भावे जो स्वीकार करना है तो हमें क्योंकि आपके से एडमिटेड फैक्ट फैक्ट एडमिटेड प्रूफ करते टू दोर्ट तेज बोलते स्वीकृत विषय प्रमाण करते दरकार है दरकार पर येस जे जे कारण मान विषय ए रकम आपनी एलिकार भलो ऐले अपनी भलो भलो ऐले हर पीछे अपना दस ट गुण आ जो अपना दस ट गुण थकबे ना तक अपनी कि एलिकार खराब ऐले तमें जे जे कारण स्वीकृत विषय प्रमाण दरकार नहीं से ही से ही कारण ना थकले कि से ही उपादान ना थकले कि आपके स्वीकृत विषय प्रमाण करते हैं तरह बोलते स्वीकृत विषय प्रमाण दरकार आखिर जो शुरान समय जो अपनी स्वीकार ना करें शुरान आगे जो लिखित भावे स्वीकार ना करें जो अन्न भावे करें मौखिक भावे करें इशारा इंगित इशारा इंगित माध्यम करें ये सेक्शन फिफ्टी एट अच्छा एक जिस ख्याल करें आप फिफ्टी नाइन पढ़ल कत पढ़ल फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइने क्योंकि एक कथा छो कि कथा छो मे पड़े से सकल घटना मौखिक सक्ष द्वारा प्रमाण करा जाए क्योंकि मौखिक मुख दिया कि प्रमाण करा जाए ना द कन्टेंट अफ डकुमेंट दलिले विषय वस्तु एन प्रश्न से दलिल विषय वस्तु कि भाव प्रमाण करब चले जाब धारा एकषट्टी थ पैंसठी सेक्शन सिक्सटी वन सिक्सटी फाइव सेक्शन सिक्सटी वाने बोल से दलिल विषय वस्तु प्राथमिक व माध्यमिक सक्ष द्वारा प्रमाण करते हैं एन प्राथमिक सक्ष का बोले ह्वाट इज द प्राइमरि एविडेंस ह्वाट इज द सेकेंडारि एविडेंस प्राइमरि एविडेंसर डेफिनेशन संज्ञा दी से धारा बाषट्टी एंड द डेफिनेशन अफ सेकेंडारि एविडेंस इज इन सेक्शन सिक्सटी थ्री धारा तेष्टी आ एन प्राइमरि एविडेंस की ह्वाट इज प्रेजेंटेड फर इन्सपेक्शन अब दोर्ट जेटा प्रेजेंट कर दाखिल कराए फर द इन्सपेक्शन परिदर्शन जो आदालत के देखान जो आदालत के आदालत के देखान जो जे मूल दलिल जे अरिजिनल डकुमेंटा सबमिट कर टू दोर्ट दैट एविडेंस इट्स कल्ड प्राइमरि एविडेंस ह्वाट आर दर एविडेंस माध्यमिक सक्षकोणगुल माध्यमिक सक्ष से सेक्शन सिक्सटी थ्री ते बोलते पाँच धरण सक्ष के माध्यमिक सक्ष बला दालिलिक सक्ष से दुई प्रकार डकुमेंटरि एविडेंस कत प्रकार दुई प्रकार मैं दालिलिक सक्ष मार दुई सतान एक आसल सतान और एक नकल सतान आसल सतान को प्राइमरि एविडेंस नकल सतान को सेकेंडारि एविडेंस सेकेंडारि एविडेंस हम नकल अर्थात माध्यमिक ये दुटार मध्य गुरुत्व को बसि ये देखो आप सेक्शन सिक्सटी फोरे सेक्शन सिक्सटी फोरे बोल से सकल घटना प्राइमरि एविडेंस द्वारा प्रमाण करते हैं सकल घटना प्राथमिक सक्ष द्वारा प्रमाण करते हैं सकल दलिल विवरण तब तब किसु किस क्षेत्र माध्यमिक सक्ष व्यवहार करा जा गुरुत्व का दिल बस भाई प्राइमरि एविडेंस के जो प्राइमरि एविडेंस के बोल इज द बेस्ट एविडेंस सर्वोत्तम सक्ष बला प्राइमरि एविडेंस के क्षेत्र अपनी माध्यमिक सक्ष दी पारा पैंसठी बोलते सात क्षेत्र में माध्यमिक सक्ष दी पारे जमन आपनर मूल दलिल हारिए गल आपनर मूल सार्टिफिट अपन एस एस सर मूल सार्टिफिट हारिए गल अपना चाकी से जयन करार्जन तक अपनी किस की सक्ष देखें एविडेंस देखें डकुमेंट देखें देखें सेकेंडरि एविडेंस अर्थात अपनर का फटोकपि थे से फटोकपि एरक सतटा क्षेत्र से देखल 
আমরা ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে কিন্তু আমরা এই ছেষট্টি থেকে শুরু করে একশো সাতষট্টি পর্যন্ত শেষ করব সাক্ষ্য আইনের ওকে সেই ভিডিও পেতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু আপনার কাছে ভিডিও যাবে না ভাই যাবে না যাবে না যাবে না এবং বাংলাদেশে এই চ্যানেলটা হচ্ছে একমাত্র চ্যানেল যেখান থেকে যে যেটার উপর ভর করে আপনি বার্কাউন্সিল জুডিশিয়ারি প্রস্তুতি নিতে পারবেন তাহলে আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর আরেকটা বিষয় আমরা এক থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত শেষ করলাম শুধুমাত্র সেই ধারাগুলো পড়লাম যে ধারাগুলো আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট গদ বাদা ভুরে ভুরে ধারা পড়ে কোনো লাভ নাই কোনো লাভ নাই কোনো লাভ নাই আপনাকে পাশ করতে হবে আপনাকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে আপনাকে পণ্ডিত হওয়ার দরকার নাই ঠিক না আগে আমরা পাশ করব পরে আমরা জ্ঞান অর্জন করব কোনো সমস্যা নাই তো এ হচ্ছে আমাদের সাক্ষ্যানের এক থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত আমি আপনাদের সাথে এতক্ষণ বক বক করেছি কথা বলেছি অ্যাডভোকেট মিঠুন সাহা এল এল বি এল এল এম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেউ যদি মনে করেন যে আমার সাথে কানেক্ট হওয়া দরকার আপনার তাহলে আমাকে অবশ্যই ফোন করবেন অথবা আমার কাছে আপনার পড়া দরকার জুম ক্লাস করা দরকার যদি ফিল করেন তাহলে আমাকে অবশ্যই নক দেবেন আমার ফোন নম্বরটি হচ্ছে জিরো ওয়ান সিক্স টু ফাইভ ফোর এইট জিরো ফাইভ সিক্স ফোর ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে